Deci, urmăriți să fiți deschiși la toate metodele, sigur, eficiente, care vor produce această dinamizare în sens pozitiv a minții noastre subconștiente, pentru ca aceasta să se transforme pentru a susține mentalul nostru conștient. Și chiar pentru a-l servi în scopurile pe care mintea conștientă le intenționează. Nu vreau să dezvolt acum aceste aspecte. Sunt modalități specifice. Poate cu o altă ocazie vom prezenta într-o altă prelegere metodele specifice de dinamizare a subconștientului, pentru că este un cadru formal, tehnic prin care cu adevărat subconștientul nostru să poată să devină servitorul credincios al minții noastre conștiente, pentru ca ulterior aceasta să meargă mereu și mereu înainte. Să nu fie blocată, handicapată și uzurpată de tendințele adeseori înnegurate ale mentalului subconștient. Pentru că în tot acest aspect subconștient al ființei va trebui să recunoașteți fricile, problematicile grave, existențiale, cu care, de-a lungul timpului, fiecare dintre noi ne-a confruntat și care nu au rămas rezolvate, sunt o serie întreagă de tensiuni sau pulsații materialiste, tot, toate acele instincte de conservare și supraviețuire care, sigur, că se constituie într-un într balast din perspectiva, să zicem, înălțării sufletului, toate aceste aspecte pot fi iluminate prin această pătrundere a minții conștiente în aceste substraturi. Este ca și cum uh, un căutător ar pleca într-o expediție de explorare a unei peșteri și sigur că un căutător novice, dacă s-ar încumeta să pătrundă într-o peșteră întunecată, de ce nu s-ar putea rătăci în acel abis? care există în acel abis întunecat. Dacă nu are o lumină. Dar cu ajutorul unei lumini, un exemplu nostru este mintea conștientă, bine orientată, aș putea spune ca o lupă puternic focalizată în anumite direcții ale subconștientului, care aici, în exemplu nostru, analogic, este acea peșteră, sigur că ar putea aduce la lumină și ar putea face cu putință procesul recunoașterii a ceea ce este în acea peșteră. Pentru că adeseori, să știți, nu știu dacă ați mers într-o peșteră mai întunecată, apare o stare de panică. Este întunericul. Nu știm să ne orientăm. Luăm diferite forme ca fiind uh, altceva decât ceea ce ele sunt în realitate. Poate niște formațiuni. Ca ce specifice acelei peșteri, stalagmite, stalactite, pe care în mintea noastră le asociem poate cu niște forme care ne sperie. Apare imaginația. Frica ne face să respirăm mai tare. Apare un ritm accelerat. Se produce, de ce nu, un atac de panică și simțim că ne sufocăm și vrem să ieșim afară din peștere că nu ne mai place deodată. E bine, ce s-a produs acolo este exact analogic cu ceea ce se produce atunci când ne lăsăm purtați de subconștientul nostru. Acum unde coexistă acele impregnări, 
acele frici, acele tensiuni existențiale, acea angoasă, anxietate, fricile noastre de moarte, fricile de a nu fi atacați, de a nu fi prădați, de a nu fi victimizați, de a nu fi, sigur, într-un anume fel, loviți fizic, chinuiți, frica de suferință, acolo este în subconștient și ea se împletește insidios cu straturile conștientului nostru. Și sigur că ne poartă, dintr-un anume fel, într-un anume fel în, în existența noastră de zi cu zi. Așa încât orice metodă eficientă care ar face lumină în această peșteră a subconștientului, sigur, ar putea extinde sfera propriului conștient către aspectele mai tenebroase aducătoare de anxietate și tensiune pentru nivelul existenței de zi cu zi. Cum se mai reflectă această tensiune existențială, subconștientă, în viața omului? Mai dau doar un exemplu simplu. Acest subconștient individual, care este amprentat de frică, de tensiune, Anxietate generează un anumit gen de, de, de proces de rezonanță cu subconștientul altor ființe umane, care la rândul lor conțin aceleași aspecte. În această lume a, a tenebrosului, a întunericului, a instinctualului sau a subconștientului, să știți că nu suntem numai noi. Suntem noi împreună cu ceilalți în subconștientul cărora există aceleași tendințe, aceleași frici, aceleași întunerie, aceeași răutate, aceeași mizerie, același balast. În această cauză, omului ființe individuale îi este foarte greu să iasă puțin la suprafață într-o peșteră în care și alții sunt rătăciți, ca și el. Și în care niciunul dintre ei nu posedă puțin mai multă lumină, pentru că la un moment dat unul să aprinde o flăcăruie, o brichetă, o, o lumânare, pentru a arăta tuturor că acolo, în acea peșteră, de fapt, lucrurile stau altfel. Acea luminiță ar putea să reveleze ceva din ceea ce este real, nu din ceea ce este iluzoriu acolo, în acele frici paroxistice. Așa încât subconștientul individual se amalgamează cu subconștientul colectiv al ființelor care poartă de asemenea aceste amprente ale suferinței, ale fricii, ale panicii, ale anxietății, ale suferinței, ale durerii, chinului, existențial. Și oamenilor le este mai greu să înțeleagă că chiar există în afară de aceste cavități ale peșterii, există un alt orizont. Se poate și în această peșteră. Peștera aceea poate fi explorată, poate fi cunoscută, poate fi revelată. Acolo, înăuntru, lucrurile stau așa și așa și așa. Se poate face o hartă. Deci se poate cartografia chiar și o peșteră. Revenind la lumină, poți să faci un desen, să o descrii. Altor căutători care vin în acea peșteră vor prelua acea hartă și o vor explora și se vor simți Poate bine, acolo înțelegând ce este acolo. Așa este și cu mintea umană. Însă, trebuie să avem în vedere că numai lumina minții purificate, din ce în ce mai deschisă, mai transparentă, față de realitățile profunde, poate face sau aduce, sau poate reflecta mai bine spus, ca o prismă, acea lumină în, acea, în acel spațiu al subconștientului nostru. Și atunci, din punct de vedere practic, ar trebui să avem în vedere că tot ceea ce ar putea reprezenta conținutul de teroare, de frică, de anxietate, 
de durere și de suferință, ar putea fi imediat revelat dacă ființa umană ar trăi mai mult dovedind curaj în fața fricii. Deci în viața de zi cu zi, de exemplu, revenind la căutătorul, la exploratorul, care este cel care vrea să pătrunde și în peșter, sigur este necesar un anumit gen de curaj de abordare, de a privi lucrurile în față, de a privi propriul mod de a fi, de a înțelege că uneori ești trist, deprimat și a vrea să faci lumină în acele momente. 